ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே இனிய தீபாவளியின் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோன்னா ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் இளைய தளபதி விஜய் நடித்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகி வசூலை குவிச்சிட்ருக்கிற நம்ம சர்க்காரோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் படத்தோட ஒன்லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஓட்டை தாம் போடுறதுக்காக தன் நாட்டுக்கு வர்றாரு ஆனால் அங்கே வந்து அவருடைய ஓட்டை வேறு யாரோ போட்டாங்க அதனால் அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் எப்படி எடுக்கிறாரு ஓட்டு போடுறது எவ்வளோ முக்கியன்றத இந்த படத்தில் கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த படத்தோட கதை படத்தோட ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நீ பார்க்கறதுக்கு வந்து அஞ்சு எம்ஜிஆர் பத்து சிவாஜி பதினஞ்சு ரஜினிகாந்த் இருபது கமல் மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மெர்சல் பத்து தெரி பதினஞ்சு கில்லி அண்ட் இருபது போக்கிரி அந்த அளவுக்கு விஜய்க்கு ஈடு விஜய் மட்டும்தான் ஸோ அந்த அளவு இந்த படம் வந்து பேசும் ஃபியூச்சர்லையும் கண்டிப்பாக மெர்சலை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த படம் பேசுன்னா பாருங்களேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவர் அரசியலுக்கு வேற வராருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால ஒவ்வொரு டைலாக்ஸும் அவ்வளோ சென்சிபிளாக அவ்வளோ அவ்வளோ கிளியர் கட்டாக ஒரு 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 வாழ்பழத்தை உரிச்சி உள்ள ஊசியை வச்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அவ்வளோ சென்சிபிளாக குத்துற மாதிரி யார் யாரும் குத்துற மாதிரி இருக்காது நீங்கள் பார்த்து படத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அந்த அளவு இந்த இதில் வசனம் இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ கிளாஸாக இருக்கு ஸோ அடுத்தபடி விஜய்க்கு அடுத்தபடி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம் இன்னொரு விஷயம் விஜய் பத்தி விஜய் சார் பத்தி சொல்லணும் என்னென்ன இந்த வயசுலையும் உடம்பு அவ்வளோ ஃபிட்டாக வச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டஃப்பான மூமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அந்த டஃப்பான மூமெண்ட்ஸை வந்து அவ்வளோ கிளியராக ஒரு சலி ஃபேஸில் ஒரு சலிப்பேன் சலிப்புன்றது காட்டாமல் அவ்வளோ கிளியராக டான்ஸ் ஆடியிருக்காரு ஃபைட் எவ்வளோ ரிஸ்கான ஃபைட்ஸ் எல்லாம் கூட அவ்வளோ கிளியர் கட்டாக பண்ணியிருக்காரு அடுத்தபடி நம்ம ஹீரோயின் கீர்த்தி சுரேஷை பற்றி பார்க்கணும் கீர்த்தி சுரேஷ் யூஷுவல் எல்லாம் எல்லா படத்துலையும் நடித்த மாதிரி எல்லா படத்துலையும் நல்லாவே நடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் க்யூட்டாக அவங்களுடைய ரோலை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக வரலட்சுமி சரத்குமாரை பற்றி பேசணும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி கேரக்டர்ஸை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த படத்தில் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா நிஜமாலே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லெஜண்டரி ஆக்டராக வருவாங்கன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஓகே அடுத்த நம்ம உலக நாயகன் ஆஸ்கார் நாயகன் ஏர் ரஹ்மான் சார் பற்றி தான் பேசணும் அவர் இந்த படத்தோட சிங்கிள் ட்ராக் சாங் வந்தது ஸோ அந்த சாங்கை வந்து வரும்போது வந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் விட நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தான் அதிகமாக வந்தது அந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த படத்தை வந்து விஷுவலாகவும் ஆடியோவோட சேர்த்து நீங்கள் பார்த்து கேட்டிங்கன்னா சீரீஸாக உங்களுக்கு அந்த சாங்கெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாங்ஸாக இருந்தாலும் சரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி ஏஆர் ரஹ்மான் நான் வந்து ஆஸ்கார் நாயகன் வாங்கினவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸாக அவர் சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவு இந்த படத்தில் மியூசிக் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அடுத்தபடி இந்த படத்துக்கு நவரசபட்ரை சார்பாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டிங் வந்து ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நவரசப்பட்டுறை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நேரம் ஆகிடும் காரில் உட்காந்துக்கிட்டு ரிவ்யூ கொடுக்குறான்னு பார்க்காதீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு திவா தீபாவளி வீட்டில் எல்லாரும் வந்து சொல்லணும் ஸோ க்ரீன் மேட்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிட்டு பண்ணோம் பண்ண முடியல அதனால தான் படம் பார்த்துட்டு உடனே வந்து ஒரு யாரும் இல்லாத இடத்துல உட்காந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்துட்டுருக்குறேன் முக்கியமாக இந்த படத்தை எக்கச்சக்கமாக பேர் ஒர்க் பண்ணி உயிரை கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழ் சினிமா வாழணும்னா தியேட்டரில் போய் படத்தை பாருங்கள் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் வினோத் குமார் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நவரசப்பட்டுறை பாய்